Mtazamaji wa chanel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya Mapenzi jijini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema aina za tendo la ndoa zinazoongezea kupendana. Aina ya tendo la ndoa zinazoongezea kupendana. Wa watu wengi wamejaa kwenye mahusiano ya kimapenzi wakitarajia kwamba watapendwa sana. Watafurahia sana mahusiano yao, watajivunia sana kwenye mahusiano yao na hayo jambo ambalo fukuzi watu wengi limekuwa ni ndoto lakini ukulenye ni kwamba inawezekana kabisa kufurahia mahusiano ulio nayo kwa kiwango kikubwa sana iwapo utafahamu aina hizi za tendo la ndoa na jinsi zinavyofanya kazi kwa nini nazunguza hivi ni kwamba tafiti zimeonyesha kwa watu wamefanya utafiti zaidi ya miaka 20 dr john gottman anasema kwamba tendo la ndoa linapokuwa limeenda vibaya vibaya limechangia katika migogoro kwa asilimia kati ya 80 hadi 85 na migogoro ndani ya ndoa Yaani utajishangaa migogoro ambayo haina uhusiano kabisa tendo la ndoa inazuka mtu anakuwa mkali, hajali, hana huruma, hatoi matumizi, hajali muda kuongea na wewe, hana msimko na wewe, anakuwa busy na simu, busy na mpira au na vitu vingine, lakini hana time na wewe. Lakini mwanzoni haikuwa hivyo. Mwanzoni ilikuwa tamu sana. Na ndivyo inavyopaswa iwe. Sawa? Ndivyo inavyopaswa iwe. Shida ni ujinga shida ni ujinga na ndio maana Mungu akasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa na neno la Mungu haitabadilika itakuwa hivyo milele kwa kitabu cha Isaya sura 27 mstari wa 11 Mungu anasema kwamba hata wahurumia watu wasiokuwa na ufahamu soma Isaya 27 mstari wa 11 katika maneno hayo anasema hata wahurumia watu ambao hawana ufahamu kwa hiyo nakupa ufahamu kwenye chanel hii katika maeneo mbalimbali na video zaidi ya 100 ya chanel hii kwa ni wajibu wako kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanatoka katika channel kwa sababu yametoka kwenye historia kamili ya watu kamili watu halisi. Hiyo. Sasa upendo usipende tendo la ndoa ni la muhimu sana kama vile mizizi ya mtu ya mti ilivyokuwa na muhimu. Mti utaona una matoi mazuri, una matunda mazuri na kila kitu, lakini miti, miti mi, mizizi yake kianza kuugua matunda na miti hiyo yote tabakia ni historia huu kitanyauka. Mti utanyauka iwapo mizizi itakuwa na afya mbaya. Sasa inakuwaje matao yote mazuri, mti mzuri, una rangi nzuri, lakini mizizi imetiwa sumu, mti unanyauka na kunaanguka. Unashangaa? Mizizi uioni iko chini. Miti na matao iko juu, lakini mizizi ndio inaoshikilia mti. Tendo la ndoa mnalifanya kwa siri ndio mzizi wa uhusiano wenu ndio mzizi wa uhusiano wenu upende usipende ukiharibika huko kote huko una magari una nyumba nzuri una, 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 una elimu ya kutosha na nini na nini unaishi unaishi kwenye nyumba ya ghorofa nyumba ya kifahari unaendesha gari la kifahari una milioni 80 benki haitakusaidia kwa sababu gani furaha ndio kitu cha msingi katika maisha yako ni rahisi kuwadanganya watu kama una raha kwa sababu una gari nzuri, una nyumba nzuri, una mume handsome au una mke eh, baby very beautiful. Ni rahisi sana kujidanganya. Kama una mke mzuri sana. Lakini kama humfurahii mke uliye naye, kama humfurahii mume uliye naye, hata ukiwa na gari nzuri, ukiwa na bilioni 500 benki, haikusaidii. Uweze kujidanganya wewe mwenyewe. Utadanganya wengine, watakuonea wivu, una gari, una nyumba nzuri, unasoma, unakula vizuri, utadanganya wengine. Lakini uweze kujidanganya wewe mwenyewe. Kama una raha, huna raha. Na huo ndio mzizi na kuambia mwepata bora fiki. <laughs> kwa hiyo ni jambo la msingi sana kwa kile ni jambo la msingi ukilifanyia kazi. Na wao wengine ambao nimezungumzia hapa itakusaidia sana kwa kwa ndoa yako. Ndoa nyingi. Katika miaka miwili mitatu mtu anaboreka kabisa na mwezi hana mtu. Niko na gari la mmoja kwa ndani ya ndoa na mtoto wa miaka miwili sasa hivi. Asema mke wangu mwangu sikiliza ninyonyi matiti. Machuchu yangu hayagusigusi. Toka nimejifungua yani hana time nao matiti. Unashangaa kwa hiyo unaweza kuona jinsi mtu ameshindwa kuiona samani mtu aliye naye japokuwa amelipia mahari amenunulia gari nzuri anaishi kwa nyumba nzuri anampa hela za kutosha amefungulia miradi mikubwa lakini hana time naye hana time na mwili wake hapa nikwambia mada hii itakufungua macho mada hii itakufungua macho na kuna mada nyingine inakuja naye nani anzishe tendo la ndoa mwanaume au mwanamke hiyo mada inakuja hivi karibuni okay kama hujajisajili tujajisajili baadaye kile nakwambia hivi Aina za tendo la ndoa lengo lake ni kuweza kubalance ndio migogoro haja kutogalewa itakuwepo hapa na pale lakini jinsi gani mtaizika hii migogoro kwa pita tendo la ndoa katika kona mbali mbali na maana aina za tendo la ndoa zinazosaidia kupendana zaidi zipo aina nyingi ninataka kupa leo
Kwa hiyo pamoja na migogoro na tafuni zipo na hali ya kukuruzana inapotokea lakini cha msingi kwamba hili tendo la ndoa kama mizizi lina nguvu ya ajabu ya kushikilia uhusiano wenu. Amen. Haleluya. Kwa jambo la msingi sana uliangalia hili kwamba ninazungumza kitu cha msingi sana. Aina ya kwanza ya tendo la ndoa. Tendo la ndoa la uthibitishaji. Tendo la ndoa la uthibitishaji. Hivi kila mmoja ana madhaifu yake ana mapungufu yake hakuna ambaye ni mkamilifu atakikuwa mzuri kiasi gani kama ana ana sura nzuri lakini anaweza kuwa na matiti madogo anaweza kuwa na matiti mazuri lakini anaweza kuwa na makalio madogo anaweza kuwa na ana sura nzuri na makalio mazuri lakini hajui kata kiuno hayo yote yapo <laughs> au ana kibamia sawa <laughs> au ana kibamia hayo yote yapo toka nimeanza kazi 2006 mpaka leo najua hayo yapo na ukitaka okay, okay, kuangalia kasoro na madhaifu ya mwenzio utampenda kwa muda mrefu Itakuwa tu mahali tunamwona ah, ah, ah. lakini nakwambia kwa mbinu hizi itakusaidia kuweza create balance uyano pamoja na madhaifu yake lakini ana utamu huu amen naona <laughs> pamoja na madhaifu yake lakini hapa ni patamu unajua nini hakuna kitu chenye nguvu kama furaha kuna video ambayo iko zi utaiweka leo hii sawa inasema sawa surprises zinazojenga ndoa surprises yani yale vile vitu ambavyo ukuvitarajia vinavyojenga ndoa alafu na maana nyingine naofuatia hiyo surprises zinazoharibu ndoa sawa yani hizo hizo baada ambazo zinakuja kwa hiyo na hapa hamu wale ambao wajisajili wajisajili leo wasikose ndio sitakosa hizo video hivi naweza kuzia tendo la ndoa la uthibitishaji hivi ni tendo la ndoa ambalo mnalifanya pamoja na madhaifu yote aliyopo ni kwamba mnapendana na unataka kumthibitishia huyu mtu ni wa kipekee hakuna mwingine ni wa thamani mnalifanya tendo la ndoa katika kiwango kwamba kila mmoja anafurahia tendo la mnahakikisha yani kila mmoja kila mmoja katika upande wake anahakikisha mwenzie anafurahia vizuri kama vile timu ya mpira timu ya mpira ya simba wachezaji wale lazima washirikiane ili waweze kupata ushindi mmoja akizembea zembea au yule akizembea zembea ushindi sio rahisi kupata lazima ushirikiane kwa hiyo mzuri jinsi gani unajithibitishia kwamba unaipenda timu jinsi gani unacheza vizuri kama umehongwa utacheza ovyo ovyo tu bora liende lakini kama unaikuwa unataka heshima ya simba au ya yanga iwe pale pale basi cheza vizuri unaona sasa hivi hiyo kibao msiki kwa hiyo msiki hii tendo la ndoa ofisi ni kwamba huna haraka nao na unahakikisha kwamba nitafanya juhudi zangu zote mpenzi wangu aridhike afike kileleni kwa hiyo ufahamu wako wote uliyonao utautumia la kwanza hiyo la pili kutakuwepo na kupapa sana kwingi utakuwepo muda wa kutosha wa kukumbatiana utakuwepo muda wa kutosha wa kukumbatiana kumbatiana na kulambana lambana na utakuwepo muda wa kutosha wa kufanya tendo la ndoa lenyewe kwa hiyo sote ndoa penyewe tu kuingiliana fiu 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 ta a a sana yani kuna mambo mengi kuna michakato ya kutengeneza hisia ambazo kukadi mnazofanya katika hali hii ya tendo la ndoa la uthibitishaji. Ni kama unafanya kazi pole pole kila mmoja ana mlamba mwezi kuna point nyingine inakuja hapo mbele itakusaidia kuelewa point ninayozungumza. Sawa? Kuna tendo la ndoa la 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 kitafiti inakuja hapo mbele nitakuta kwa hizo nitakuelewa. Kwa hiyo ni kama pale mnapokuwa mnagusana gusana mnalambana lambana mara kwa mara mnashikana shikana mnakumbatiana kwa mara mnatengeneza kichocheo kwa wingi kinachoitwa na kinachoitwa oxytocin. Kichocheo hiki cha oxytocin kinapokuwa kinatengeneza kwa wingi unapokuwa na msumo wa ngozi na ngozi kwa muda mrefu tafiti inapitisha. Tafiti nyingi sio moja. Sawa ukisema moja ni wewe Dr. Nelson unataka anapenda kudanganya unataka tafiti kadogo tu kama mtocha na kudanganya danganya ah ah tafiti nyingi sio moja kama unafahamu wewe mwenyewe unafahamu kiingereza ingilia kwenye ingia kwenye Google tafuta oxytocin and bonding oxytocin and oxytocin explains that in o x y t o c i n itafute bonding unajua kama vile unamwekea mtu bondi na ngani unajua utaona inakufanya oxytocin inakufanya umpendelee mtu ulio mzoea kuliko mtu mgeni Mama anapokuwa ananyonyesha anatengeneza oxytocin. Ni maana anapenda kuwa karibu sana na mtoto wake hata kuku. Anapokuwa na, na vifaranga anapokuwa karibu na kukumbatia kumbatia, anafunika nyumba zake, anatengeneza oxytocin, oxytocin nyingi. Kiasi ambacho ukisogelea vifaranga wake, mama anakuwa mkali. Wanakuwa ni watu wa thamani kwa kwa. Kwa hiyo unapofanya mapenzi katika speed hiyo ndogo kwa muda mrefu, inakusababisha upendelee na kumthamini mtu uliyemzoea kuliko mtu mpya. Anaweza kutongoza mtu mpya, bado kashawishika lakini baadaye ah, unapuuzia. 
Sawa. Sawa, hiyo 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 inatokea. Unamuse. Sasa kama hiyo halipo, ni rahisi mtu kuchapuka. Kwa hiyo jambo la msiza kuangalia jinsi gani muda mrefu kumbatiana, kugusiana, kugusiana. Yaani hakuna haraka. Kila mmoja anamfanya mwenzie, kila mtu ana take time kuhakikisha mwenzie anafurahia uwepo wake wakati amevua nguo wako uchi. Hilo ni jambo la msiza. Hiyo ni point ya pili. So beta yangu ya kushitia video inanipa na joto kidogo iliweza kuniona vizuri. Kaya ni maeka video hiyo. Okay. Tendo la eh, aina ya pili ya tendo ndo ambalo linaongezea upendano kati ya watu wawili ni tendo la ndoa la kufariji. Tendo la ndoa la kufariji ni lile ambalo unafanya mapenzi japokuwa hujisikii sana kufanya mapenzi lakini unafanya mapenzi. Nimeweka video hiyo hapa kugombana na kutombana. Sawa itafute. Jinsi gani jinsi gani vinaweza kusaidia? Unaweza kumgombana lakini baada ya mzee anaomba radhi na kila kitu anaomba msamaha kweli umemsamaha kutoka umemsamaha kutoka mwenye wako mnafanya mapenzi kwa raha ni tendo la ndoa la kufariji ugomvi haimaanishi nyinyi maadui sawa ugomvi haimaanishi nyinyi nishakuwa maadui kwa mmegombana lakini baada ya kugombana mzee anaomba radhi na nani na nini anzisha tendo la ndoa ndio maana nimekuambia kuna mada inayokuja inayofuatia nani aanzishe tendo la ndoa nani anapaswa kuanzisha tendo la ndoa kati ya mwanamume na mwanamume na aanzisheje hapo <laughs> sasa hiyo video inakuja nisajili haraka sana kwa hiyo kwa hiyo kwa tendo la ndoa la kufurahi kwa hiyo anakuwa mzee amechoka sana sawa umechoka sana kweli vitakiwa kama mzee anahitaji na unajua anapenda tendo la ndoa sawa unajua unampa kwa sababu anapenda tendo la ndoa na waraka wa kwanza wa Korintho sura ya saba mstari wa tano inasema usinyimane <laughs> isipokuwa mmeamua kufunga kumtafuta Mwenyezi Mungu msinyimane kwa na mnyima mpenzi wako tendo la ndoa unatengeneza matatizo wewe mwenyewe hata kama amekuudhi vipi tengeneza mazingira kwa mtu mtu akuombe msamaha yaishe mfanye biblia inasemaje kitabu cha waefeso sura ya 4 mstari wa 27 anasema usiende kulala ukiwa na machungu moyoni sawa waefeso sura ya 4 mstari wa 27 kama nakumbuka mzuri usiende kulala ukiwa na uchungu unampa shetani nafasi sawa kwa hiyo hiyo nimeokoka na mpenda Yesu kwa hiyo japo wana ongea mambo ya kutobara ndio maana lakini hasikusumbue sana hii ni lugha tu ya kukusaidia ushike haya mambo vizuri wewe kama unazungumza kina kina kinashika kwa sababu ongea na mataifa na wasio mataifa kwa hiyo lazima kitu ambacho kinagusa watu wengi kama inaomba kwa hiyo kiongea kutombana usione kwamba ah du kutombana unatumia tafsiri ya sina ngano inakusaidia wewe mtu kiingie kitu cha sawa sawa nyundo hiyo inagonga sawa alright tuje kwenye point nyingine sawa tendo la ndoa la kunyatia <laughs> tendo la ndoa la kunyatia nyata unaona mwisho na nyata anaogopa miguu yake sisitike ushamuona paka anayonyatia panya <laughs> nyumbani kikorogo umekulia korogo mko wa tanga unaona panya ushamuona simba hata simba anamwona kama anaanza kutoa speed ananyata tendo la ndoa la kunyatia likoje hilo ni pale ambapo upo uwezekano wa kusikika mnafanya mapenzi au wa kuonekana mnafanya mapenzi au mnafanya mapenzi katika eneo ambalo sio lenyewe kwa mfano jikoni mke wako amemaliza kupika mboga na nini na umeenda pale nyeje zimekushika sawa papa funga mlango wa jikoni pale ambapo ni wacha nyumba nzuri nzuri funga mlango wa jikoni pale pale vua chupi chuma mboga inama shika benchi shika kiti Mmetoka siji kwenye sherehe harusi usiku wa manane nyenge zimekupanda umeona demo moja imevaa kimini ndani ya gari mungu mkababu yafika hata nyumbani kinaongezea utafauti surprise the power surprise kinaongezea utafauti kinaweza mshikamano kati yenu mkubwa sana ukikumbuka siku ya mapenzi ndani ya gari na jinsi ilivyo busy kwa kupiga kelele mume wangu bwana naye korofi mume mkorofi bali kumbe unajenga penzi kati yenu ni jambo la msingi sana kuzingatia ndugu msikizaji ili uweze uweze kufanya mahusiano yako mapenzi lazima kuwe na kona mbalimbali ambazo unazishughulikia kikamilifu kama vile nyumba ina vyumba ina store na chumba cha wageni na chumba cha watoto lazima kuna nyumba ambazo unazishughulikia sawa sawa eneo lingine eneo lingine hapa kwenye pendo hilo tendo la nyingine la kunyatia unamtembelea mume wako ofisini sawa au unatembelea mke wako ofisini 
pale pale chap chap mnakuwa mtengeneza mazingira kwenye mess ndio kama anakuja leo lazima nikutie anakuja au mimi nataka kutia la chap chap ndio hapa kenda za nyoka tutaweza kufika pale unaanza unamnyonya nyonya kama ni umeo unanyonya chap chap pale ndani <laughs> Mhm. Hujawahi kufanya mapenzi kwenye kiti. Lakini umesikia Dr. Nelson alisema kwamba siku moja alifanya mapenzi kwenye kiti. Hivi kwenye kiti watu wanafanyia mapenzi? Sawa, kwenye kiti. Sawa. Wanafanyia mapenzi hata kwenye kiti. Hapa tujaribishe bwana. Na nani? Yaani ni kwa mnafanya kitu vya ajabu ajabu. Utasa kuna mikoa mingine unaigundua ya mwenye hata kwenye vitabu haipo. Nimeshagundua mikoa mingine mikoa mingine ya ajabu nimegundua. Unamkonja mtu. Au chiki 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 chiki. Kuna mkoja mtu. Kimaliza hapo. Ana hali usingizi hata jeu usingizi umetoka wapi? Sio shahawa, utamu. Utamu mwingine mpaka kwa yenyewe. Eh bwana, maisha wale na utamu wake wanaokea Julia. Okea Julia maisha matamu. Hakuna sababu ya kujalia unanungunika nini wala lialia. Maisha ni matamu sana ukia Julia. Haleluya. Nanyi nitapata raha nafsini mwenu alisema Yesu. Matayo 11:28 anasema anasema jioni kwa mnyonyoto nyenye mizigo mizito na mimi nitapunzisha nanyi mtapata raha na usini mwenu raha ikae na usini wakati raha ya kuendesha gari una gari la bei mbaya wakati na usini una raha mchinga wewe hiyo na gari hizo unajua na mjanja mimi mpaka nimeanza kazi 2006 amekuja watu hapo ana magari mazuri kweli lakini akipa vilio vyake vilio alio navyo ndio lingine la ndoa aina nyingine tena la ndoa ambalo ni la msingi sana kuliangalia na ni la muhimu katika hali ambayo naiona kutokana na watu wengi kuboreka na tendo la ndoa ndio maana nimeandaa video ambayo inasema kwamba tendo la ndoa lisioboa wale ambao wameshagizia video clips kutoka kwangu jisikie na kutengeneza tendo ambalo haliboi hizo ni video ambazo zitakusaidia kurekebisha lakini hapa nitakwenda nikupe tu eh, vionjo ambavyo vinachangia kwenye eneo hili la tendo la ndoa la kimchezo mchezo tendo la ndoa la kimchezo mchezo ndio hili la mchezo la ndio la kimchezo mchezo ni kwamba mnakuwa mnafanya michezo ya kitototo jambo ambalo linenua kichocheo ambacho kitaita msisimko kati ya mwanamke na mwanaume inaitwa kinachoitwa testosterone jambo lolote lile ambalo linasababisha mwili wako usoge soge na nini nini linachochea kichocheo cha testosterone kuibuka ndani ya mwili wako kwa mfano na mimi nimeongea na mchezo wangu yani fanya nini tendo la ndoa kama vile game kama vile mchezo wa mpira netball au mchezo mwingine yote ile ushiona watu wanacheza mchezo mchezo wa kujificha kwa ni mchezo kwa hiyo fanya nini tendo la ndoa kama mchezo kwa mfano umeshawahi kungata ngata makalio ya mumeo ukaona jinsi gani ana respond umeshawahi kungata ngata shingo ya mkeo ukaona jinsi gani ana respond umeshawahi kungata ngata tumbo hata kama ni kitambi tumia meno unangata hata kimahaba mahaba ushasikia kuna video inaitwa love bite mtu anatoka na alama hapa alingatwa kimapenzi penzi mwanamke anakuwa na alama hapa au mwanaume anakuwa na alama amengatwa hapa kwa kuna hali fanya mtu sio kungata peke yake unaweza kumbonyeza hivi ukamfinya kidogo kama kidogo hivi vitu kama hivyo vinainua hisia hisia kuna watu ambao wanafanya mapenzi katika njia za mchezo wa ajabu kabisa yani mtu anampiga mtu mpaka mwili unakuwa umekundu lakini huyu mtu anasikia raha wanaita bidizim kwa lazima huu ni michezo michezo fulani ya kucheza. Unaweza kumshika tu mwezio kama unamtikisa tikisa au unachukua miguu yake unaitikisa tikisa kama tikisa mti wa mtu tawi la mti. Vitu kama hivyo, michezo mbalimbali. Kwa inasaidia kutengeneza hisia kati yenu za ukaribu, intimacy, closeness. It's very, very powerful to to be used. Very powerful. Yaani ni kifaa kizuri cha kujua michezo ina mambo. Utachoka na tendo kama hilo. Unatarajia kitu kitamu muda wote ule. Kwa ni 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 aina nyingine tu ndio mnaweza ulifanyie na ulifanyie kazi. Sawa? Kwa hiyo nahitaji muda na maandalizi. Sasa watu wengine siku kuiko siku mbili wanaona ni mzigo kweli. Siku mbili zote siendi kazini. 
mzigo mtu anaamua kutafuta visumbali vya jambo jambo siku mbili tu amwende kazini unajua hapa ni sherehe kweli sawa siji karume day siji nyerere day siji nina nina nini ndio unakaa nyumbani kwako pale unambonyeza bonyeza mke wako mume wako sawa sawa unampa vitu ambavyo wiki nzima atakukumbuka michezo michezo tendo la ndoa la michezo michezo tendo lingine ambalo la ndoa ni tendo la kitafiti nimezungumzia tendo la ndoa la kitafiti nimezungumzia huko nyuma kidogo nimegusia kwa linakuja hapo mbele ndo hili tendo la ndoa la kitafiti ni kwamba mwanaume ana maeneo kumi na moja katika mwili wake ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu. Kwa hiyo mwanamke lazima ayafahamu hayo maeneo ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu. Kuna jarida yenye maelekezo ya maeneo hayo na ufanye nini kwenye maeneo hayo? Mwanamke ana maeneo kumi na manne ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu. Kwa ni wajibu wa mwanaume ayafahamu maeneo hayo ili tendo hili la ndoa la kitafiti lifanye kazi. Nitakupa mfano wa kweli. Sawa? So, kwa hiyo kuna maeneo yenye misho ya mishipa ya fahamu ni maeneo ambayo yana uwezo mkubwa wa kutengeneza msisimko wa kuleta msisimko katika mwili wa mwanamke katika mwili wa mwanaume. Sasa usipojua unafanya vitu vya kubahatisha au unajua lakini hujui ufanyeje ili utibue hisia nzito itakula kwako. Sawa unachezea sikio la mwanaume Ukipojua njia sahihi ya kuchezea sikio la mwanaume itakufuza nimeshakutana na watu wengi unafanya mapenzi anaingiza ulimi wake huko anaingiza hizo nini Eh, sasa kwanza hakwambii kwamba ina mboa. Kwa hiyo ngupe story moja ndio kwanza nitaenda kutekesha. Kana fanya mapenzi na dada mmoja. Sawa, mtu mzima. Zamani kidogo lakini mtu amefua na mkaka. Sasa, yeye alishafanya mapenzi na mtu. Huyo huyo mwanaume akiingizwa kidole mkunduni anasikia la. Sasa ananiletea na mimi. Kwa hiyo anaingiza kidole mkunduni kwa ah mkundu wangu wacha. Ah ah, ndio wacha. Hata kuna mwingine hata kuambia. Sasa kuna mwingine hata kwambia acha atakuachia tu sio kile unajua anakuachia tu kumbe unamuumiza Alafu unashangaa tu kihitaji anakukwepa kihitaji anakukwepa unashangaa tu Sasa kwa mfano mmoja watendao wa ndoa wa kitafiti nafahamu kwamba kwenye maeneo ya shingo ya mwanamke kuna mishipa fahamishi wa mishipa fahamu mingi nyingine ndio story ya kweli sawa Sasa dada mmoja nilianza kumlambalamba hapa sawa huku nikaanza kumlambalamba na kumbusubusu na nini nikaona napata hisia nikageuzia nyuma ya shingo nikaanza kwenye sehemu ya chini ya mgongo sawa sehemu ya chini ya mgongo sawa unajua ya magauni ya wanawake mara nyingine huko nyuma kuna hapo na kana nafasi kana patia sawa eh alikuwa amevaa nguo bado alifanya mapenzi na bibi mchezaji sawa hata nikaanza kumlambalamba kwenye mgongo na lamba lamba na gusu na lamba lamba anapata hisia lakini nilipohamishia busubusu na kulambalamba maeneo haya unaona hapa hapa yani eneo hili nikaona anapata hisia nzito kwa asma mtazimia 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 <laughs> Unaweza kuona kwa hiyo unata unata kwa sababu unaweza kufikia kwamba kwenye matiti ndio kuna misho mingi misho fahamu kwa 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 umekazania hapo hapo kumbe mwanamke huyo sifa alivyo kuna wako wengine misho misho ameshipa fahamu iko mingi kwenye kwenye kitovu ndio kwenye matiti kwa lazima ufanye utafiti ufahamu eneo gani nikigusa nikilamba nikinyonya anafanya msisiko mkubwa utaonekana bingwa unajua sio unabahatisha sa so, kwa hiyo ni mambo msingi sana uweza kufahamu maeneo ambayo nimezungumzia ni mambo ambayo ni msingi sana yataweza kufanya transformation unazungumza transformation mental transformation na maana yake ni kwa Kiswahili mental transformation unapokuwa unafanya mambo haya yote katika katika nyakati tofauti kuna unapofanya mental transformation maana yake unabadilisha ufahamu wa huyu mtu juu yako wewe kama ujiangalia video yangu sawa so, surprises na usaidia kupendana zaidi iangalie Hao kama ujiangalia video iangalie. Vitu ambavyo unafanya mabuzi kwa kuvitarajia au ulivifanya muda mrefu ameshasahau kama unavyo. Kwa hiyo ni jambo la kweli, ni kwa mental transformation unabadilisha mtazamo wake huyu mtu yako wewe anakuona ni mtamu. Mshuhuda nimezitoa hapa za wanawake ambao wamebadilisha mitazamo yao wame zao. Shuhuda nimezipata kutoka kwa wanaume ambao wamebadilisha mitazamo yao kizao. Mwanamke ambaye mume wake hajawahi kumpa ATM card yake lakini anampa ATM card anapewa na password katoe laki tatu kama zawadi. Mwingine mwanamke anaambiwa hivi miaka yote 17 ya ndoa ulikuwa wapi? Eh? Ulikuwa wapi? Yako tena sana mwingine. <laughs> Sawa mwingine, mume wake alikuwa ana tabia ya kumpitia kazini. Anagaga kile mtu mume wake alipita anapitia kwenye mpira nani. Lakini toka amepata vitu vipya. Sawa. Aina mpya ya tendo la ndoa. Alitoka kazini na mpitia mke wake anarudi wote nyumbani. Kwa nini hiyo ni mental transformation? Alikuwa na fahamu ile muhimu lakini alikuwa hataki kulifanya. Alikuwa na fahamu ile muhimu lakini alikuwa hana hana ule msimko wa kulifanya lakini sasa hivi analifanya. ATM card inatolewa na password ya ile ikatoa hela hela. 
Eh, ale alikuwa somo ni muhimu lakini alikuwa hajafanya, hajalifanya. Kwa nini? Umebadilisha mtazamo wake kutokana na kitu ambacho umefanyia tofauti. Tukamoja agizia hizo video na clips na majarida agizia gharama ya shilingi kumi tu. Sikutumii kwenye WhatsApp, utamkaia rafiki yako. Shilingi kumi inachangia kwenye gharama za ofisi, sawa. <laughs> inachangia kwenye gharama za ofisi ambayo mingine ambayo katika kuandalia mada hizo ambazo tunakuletea. Na sawa, hata hii video unaikia upload hapa nalipia hela, nalitumia bando nyingi sana. Kwa, kwa wiki natumia sio chini ya laki moja kubandishi kuweka tu uh, video kwenye channel hii. Kwa hiyo mtazamaji kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza naomba jisajili tafadhali. Jisajili uweze kwa mwanachama channel hii ili tutapoteza video mpya inayokuja surprises zinazojenga ndoa na surprises zinazobomoa ndoa na kwenye tendo la ndoa aanzishe nani mwanaume au mwanamke na kwa nini? <laughs> kwa nini aanzishe mwanaume na kwa nini aanzishe mwanamke? Na ni wakati gani mwanamke aanzishe au mwanaume aanzishe na inakuwaje? Hiyo ni video ambayo inakuja. Kwa hiyo moja sijili naomba kuna kibox cha kuru kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu hapa utapata maelekezo. Ukitaka ushauri kwa njia ya simu gharama zangu ni shilingi 5000. Kama unakuja mwenyewe live gharama ni shilingi 10000. Namba zangu za simu ni hizi zifuatazo. Zisemwe kama daktari ushauri. 0 na 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 